ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എൽ പി പി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്ന എങ്ങനെയാണ് ഒരു എൽ പി പി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ആ എൽ പി പിക്ക് എങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് ഒന്ന് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിലും ഒന്ന് സിംപ്ലെക്സ് മെത്തേഡിലും സോ ലിസൺ സൊല്യൂഷൻ ടു ആൻ എൽ പി പി എ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ക്യാൻ ബി സോൾവ്ഡ് ബൈ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് സിംപ്ലെക്സ് മെത്തേഡ് സോ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ഇൻവോൾവ്സ് ടു വേരിയബിൾസ് ക്യാൻ ബി ഇൻവോൾവിങ് ടു വേരിയബിൾസ് ക്യാൻ ബി സോൾവ്ഡ് ബൈ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് അതായത് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉള്ള എൽ പി പി ആണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ടു അപ്ലൈ ബട്ട് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻവോൾവിംഗ് മോർ ദാൻ ടു വേരിയബിൾസ് ക്യാൻ നോട്ട് ബി സോൾവ് ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിൾസ് ഉള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈച്ച് കൺസ്ട്രെയിൻ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ബൈ എ ലൈൻ ഓരോ കൺസ്ട്രെയിൻസും ഓരോ ലൈനിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഗ്രാഫിനകത്ത് ഗ്രാഫിനകത്ത് ഓരോ കൺസ്ട്രെയിൻസിനെയും ലൈൻ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ If there are many constraints, many lines are to be done. ഇപ്പോൾ എത്ര കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അത്രയും തന്നെ ലൈൻസ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിനകത്ത് വരയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രാഫിനകത്ത് രണ്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കണം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദിസ് വിൽ മേക്ക് ദ ഗ്രാഫ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഉള്ളത് ചിലപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒത്തിരി കൺസ്ട്രെയിൻസ് കാണും അപ്പോൾ ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസ് അനുസരിച്ച് എല്ലാം നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ ലൈൻ വരച്ചാൽ ഗ്രാഫ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിരിക്കും വായിക്കാനായിട്ട് ദ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് സോൾവിംഗ് എ എൽ പി പി ബൈ ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് ആർ എന്താണ് ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോംലേറ്റ് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻ ടു എ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എൽ പി പി ആക്കുക ഈച്ച് ഇൻ ഈക്വാളിറ്റി ഇൻ ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ് മേ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ഈക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻസിനകത്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻ ഈക്വാളിറ്റി ഫോമിലായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ ഈക്വാളിറ്റി ഫോമിൽ എഴുതുക ഡ്രോ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഇക്വേഷൻ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് ടു നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ടുവിൽ നമ്മൾ ഈക്വൽ ആക്കി എഴുതിയ കൺസ്ട്രെയിൻ്റെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ വരയ്ക്കുക സോ ദർ വിൽ ബി ആസ് മെനി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആസ് ദർ ആർ ഇക്വേഷൻസ് എത്ര ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടോ അത്രയും തന്നെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ഗ്രാഫിക് കാണും ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫീസിബിൾ റീജ്യൻ എന്താണ് ഫീസിബിൾ റീജ്യൻ ഫീസിബിൾ റീജ്യൻ ഈസ് ദ ഏരിയ വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഓൾ ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ് സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി കൺസ്ട്രെയിൻസ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഫീസിബിൾ റീജ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വേർട്ടിസസ് ഓഫ് ദ ഫീസിബിൾ റീജ്യൻസ് ആർ ടു ബി ലൊക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ദർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആർ ടു ബി മെഷേർഡ് ഈ ഫീ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ്റെ വേർട്ടിസസ് നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോർഡിനേറ്റ്സ് മെഷർ ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസഡ് അറ്റ് ഈച്ച് വേർട്ടെക്സ് ഓരോ വേർട്ടെക്സിലും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ വേർട്ടെക്സ് വിച്ച് ഒപ്റ്റിമൈസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്താണോ അതാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സെവൻത്ത് സ്റ്റെപ്പ് സോ നമുക്കിനി നോക്കാം എങ്ങനെ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻ തന്ന എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് വരയ്ക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈ ആക്സിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈ ആക്സിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നോക്കി അതെന്ന് പറയ
ദെൻ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാലേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈസി ഒരു മെത്തേഡാണിത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കാം എക്സ് വൈ സോ നമ്മളിവിടെ എക്സിന് വാല്യൂ ഇട്ട് വൈ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി വൈക്ക് വാല്യൂ ഇട്ട് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സിനും വൈക്കും രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ച് കിട്ടും സോ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആദ്യം വൈക്ക് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈ സീറോ ഇട്ടാൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വൈ സീറോ ഇടുമ്പം ഈ ടേം സീറോ ആയി പോകും സോ ബാക്കി വരുന്ന എത്രയാണ് ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് വരും ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഫോർ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സിന് ഫോർ എന്നിട്ട് കൊടുക്കാം സോറി എക്സ് ഫോർ ആകുമ്പോഴല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ വൈ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ വൈ സീറോ ആയാൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താകുമെന്നാണ് കിട്ടിയത് ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി എക്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് സീറോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ അതായത് ഈക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എക്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ ഈ പോർഷൻ സീറോ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് മീൻസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സോ എക്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ആകും വൈ സീറോ ആകുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താകും ഫോർ ആകും ഏ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം സോ എക്സ് സീറോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫോർ അത് ഈ പോയിൻറ്റ് വരും ഇനി വൈ സീറോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അതും ഐ മീൻ സോറി എക്സ് സീറോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ആണേ ഫോർ അല്ല ത്രീ ആണ് ആൻഡ് വൈ സീറോ ആയി കഴിയുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ ഫോർ സോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇനി ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടും സോ ഇത് ഏത് ലൈനാണ് ഈ ലൈൻ എന്താണ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലൈനിൻ്റെ നെയിം ഏത് ഇക്വേഷൻ വരച്ചപ്പോഴാണ് ലൈൻ കിട്ടിയത് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ അവിടെ എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറിപ്പോകും സോ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഗ്രാഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കി ഈ പോയിൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഏതൊക്കെ ലൈന് തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയപ്പോഴാണ് ഈ പോയിൻറ്റ് കിട്ടിയത് ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ പോയിൻ്റ് കിട്ടിയത് സോ ആ ലൈൻസ് ഏതാണ് ഒന്ന് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനും പിന്നെ ഒന്ന് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനും ഇനി ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ രണ്ട് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് അറിയാമല്ലോ സോ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ വൈ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതായത് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വൈ കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്താ കിട്ടിയത് ഫോർ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് സോ ത്രീയും ത്രീയും ക്യാൻസൽ ആവും ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് മൈനസ് ഫോർ എത്രയാണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അതായത് ഫോർ വൈ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ കിട്ടി എയ്റ്റ് സോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു
फोर वाई इज ईक्वल टू ट्वेलव नयन प्लस फोर वाई इज ईक्वल टू ट्वेलव फोर वाई इज ईक्वल टू ट्वेलव माइनस नयन थ्री दर फोर वाई इज ईक्वल टू थ्री बै फोर नमुक वाई किटी एक्स एमक अम्म एक्स इज ईक्वल टू थ्री आमक सो ई कोडिनेट अल नोकी न वाई कंपिड़े क्यों आक्चल वाई इज ईक्वल टू नमुक इवे ऑलरेडी ना वाई इज ईक्वल टू इटपा थ्री एक्स प्लस फोर वाई एक्सी वालू किटी सो एक्स इज ईक्वल टू फोर बै थ्री आई वाई इज ईक्वल टू टू नमुक इवे ऑलरेडी उके इन नेक्स्ट नोक और एल पी पी प्रॉब्लम आ प्रोब नाम ग्राफ कंपिड़ा नोक सो ई क्वस्टन नोकी क्वस्टन नमुक एल पी पी तुटे एल पी पी इंडिकेट ऑन ए ग्राफ पेपर द रीजियन साफाइंग द फोइंग कंसट्रेंस कंसट्रेन तुटे एक्स ग्रेटर आंगि टू सी वाई ग्रेटर आंगि टू सी टू एक्स प्लस वाई लेस दैन ओर ईक्वल टू ट्वेंटी आंड एक्स प्लस टू वाई लेस दैन ओर ईक्वल टू ट्वेंटी इनक ई फस्ट रु इक्वेशनस नोण नगटीव रेस्ट्रिशनस फस्ट रु इक्वेशनस अदल क्वस्टनस एल एल पी पी प्रोग्राम अब का सो फस्ट रु इक्वेशनस नोण नगटीव रेस्ट्रिशनस नुनु इन नें आंसर नीक्वाटीसाइट तेल नक्वाटीसाइटी कौ एक्स ग्रेटर दैन ईक्वल टू सी ना एक्स ईक्वल टू सी वाई ईक्वल टू टू अब इनक्वाटी आई तक कंसट्रेंस नक्वाटी आखिरी इन नाम ग्राफ प्लोट ग्राफ प्लोट एक्स ईक्वल टू सी पर इक्वेशन वाई ईक्वल टू सी पर इक्वेशन टू एक्स प्लस वाई इज ईक्वल टू ट्वेंटी ए लाइन एंड एक्स प्लस टू वाई इज्वल ट्वेंटी लाइन सो इतर लाइन इतर लाइन अगर मौत ना कंसट्रेंस ना लाइन आई ग्राफि वरेंद सो नमुक आदमी सोलव एक्स इज ईक्वल टू सी वाई ईक्वल टू सी अब नमुक सोलव कहारे कम लाइन ऐसा एक्स ईक्वल टू सी पर लाइन पर नमक वाई ईक्वल टू सी नमक ऐसा एक्स ईक्वल टू सी पर लाइन वै आक्सु वाई ईक्वल टू सी पर लाइन एक्स आक्सु आमक सो नामिनी अड़ कंसीडर तेर्ड इक्वेशन टू एक्स प्लस वाई इज ईक्वल टू ट्वेंटी आदि नक्सी वाइ वालू कंपिड़ा आ ग्राफ प्लोट पेटू सो नो ग्राफ प्लोट इन टेबि वर इन वरचे ओके एक्स वाई इन नोए वालूस एक्स सी इटको वाइ वालू एवंटी आंट वाइ सी इटको एक्सी वालू एंटा टेन अदल अब एक्स सी आवेशन एक्सी पे सी सब्स्यूटेम सी सो वाई ट्वेंटी आव ना वै वै की सी इक्वेशन टू एक्स ट्वेंटी आव विच मीन एक्स इज ईक्वल टू ट्वेंटी बै टू एच इज ईक्वल टू टेन अब ई तेर्ड लाइन प्लोट नमुक किटी इन सैकंड इन फोर्त लाइन एक्स प्लस टू वाई फोर्त लाइन एक्सप्ल टू वाई इज ईक्वल टू ट्वेंटी अंटे पॉइंस एन ना प्लोट एक्स वाई एक्सी सी वाई ए टेन आव वाई की सी एक्स ट्वेंटी आव इन नी ग्राफ्स ई पॉइंस नाफिले प्लोट अद श्रद्धि नमें स्कूल टेन ट्वेंटी अब अदुस वे ना स्कूल सो या फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव आ रेजिलानेंद सैड आ रेजिल या फाइव टेन फिफ्टी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तेटी इन नामे एक्स इज ईक्वल टू सी पर लाइन ऐसा नाम पढ़ी वै आक्स सो दि लाइन ईस् एक्स इज ईक्वल टू सी इन नोक एक्स ग्रेटर दैन ओर ईक्वल टू सी ना कंसट्रेंस क्वस्टन तक सो अ फीसीब रीजन पर एक्स ग्रेटर आयो ई रीजन आीसीब रीजन सो अद नी रीजन आरो मार्किंग ओके इन ना नेक्स्ट इक्वेशन एंता वै ईक्वल टू सी वै ईक्वल टू सी पर लाइन एक्स आक्सो ई आक्सा वाई ईक्वल टू सी पर लाइन 
സോ ഇതിലും വൈ ഗ്രേറ്റർ ആൻ ഇൻക്ലൂഡ് സീറോ ആണ് സോ ദ ഫീസിബിൾ റീജൺ എങ്ങോട്ട് വരും സീറോയെക്കാട്ടിലും ഗ്രേറ്റർ ഇനി താഴോട്ടേക്ക് താഴോട്ടേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവൊക്കെ വരുന്നത് കാരണം താഴോട്ടേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഗ്രേറ്റർ ആൻ ഇൻക്ലൂഡ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് വരുമല്ല സോ ആരോ മാർക്ക് ഫീസിബിൾ റീജൺ മുകളിലേക്ക് വരും ഇനി നമ്മുടെ ലൈൻ ഏതാണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി നമുക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടി എക്സ് സീറോ ആവുമ്പം വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താവും ട്വൻറ്റി സോ ഈ പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് വൈ സീറോ ആവുന്ന കേസിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ടെൻ സോ ഈ പോയിൻറ്റ് വരും ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കണം സോ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ലൈന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ ലൈൻ കിട്ടിയത് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ചെയ്തപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയ എക്സ് സീറോ ആവുന്ന കേസിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് സീറോ ആവുന്ന കേസിൽ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ടെൻ സോ ഈ പോയിൻറ്റ് വരും ആൻഡ് വൈ സീറോ ആവുന്ന കേസിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഈ പോയിൻറ്റ് വരും സോ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഇക്വേഷനാണ് ഏത് ഇക്വേഷൻ ഇട്ടപ്പോഴാണ് നമ്മളത് വന്നത് ആ ലൈൻ കിട്ടിയത് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പം ഈ റീജിയൻ വരും അതായത് ആരോ മാർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കിയേ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി അതും റീജൻ താഴേക്ക് വരും ആരോ മാർക്ക് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വരുമ്പോൾ വരുന്നതെല്ലാം ആണ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ കോമൺ റീജൻ ഏതാ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഷെയ്ഡിങ് വരുന്നത് ഏജ് ഏത് റീജിയനിലാണ് ഈ റീജിയനിലാണ് നമ്മുടെ ഷെയ്ഡിങ്സ് എല്ലാം വരുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ഈ റീജിയൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ കാരണം ഈ ആരോ മാർക്ക് എല്ലാം പോയിരിക്കുന്നതാണ്ടോ അപ്പോൾ കോമണായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന റീജിയനാണ് ഇത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫീസിബിൾ റീജിയൻ കിട്ടി ഈ റീജിയൻ കണ്ടു ഒരു ക്വാഡലാറ്ററിൻ്റെ ഫോമിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് സോ നമുക്കിതിന് പേര് കൊടുക്കാം എങ്ങനെയാണ് പേര് കൊടുക്കണ്ടേ ഒ എ ബി ഈ പോയിൻറ്റ്സിനാണ് പേര് കൊടുക്കുന്നത് ഒ എ ബി ആൻഡ് സി നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ്സിന് പേര് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഗ്രാഫി പഠിച്ചല്ലോ എങ്ങനെയാണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ നമുക്ക് ഈ എ പോയിൻറ്റ് എയുടെ കോർഡിനേറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ സീറോ ടെൻ ആൻഡ് സിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് എന്താണ് ടെൻ സീറോ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്തൊക്കെയാണ് ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് ഒയുടെ കോർഡിനേറ്റ് എപ്പോഴും സീറോ സീറോ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ബി കണ്ടുപിടിക്കണം ബി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് ഈ പോയിൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് നോക്കണം ഏതൊക്കെ ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബി കിട്ടിയത് ഈ പോയിൻറ്റ് കിട്ടിയതെന്ന് നോക്കണം സോ നോക്കിക്കേ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനും എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ എന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് കിട്ടിയത് ഏതൊക്കെ ലൈൻസ് ആണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനും എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനും കൂടെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബി പോയിൻറ്റ് കിട്ടിയത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും കിട്ടും സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ വണ്ണെന്നും ടു എന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കുവാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇക്വേഷൻ വണ്ണിനെ ഞാൻ എക്സിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതാൻ പോകണം എങ്ങനെയാണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതി ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ
x is equal to 6.6 in equation number 3 lit to odukam ku wide value kittum y is equal to 20 minus 2 into 6.6 which is equal to 6.6 uh, into 2 20 minus 13.2 jayin bethra ayetittu nae 6.8 so namakku b ida coordinates anda kya ana getti yadu 6.6 x axis ila 6.6 x coordinate in one 6.6 and y in one 6.8 so namakku b ida coordinates getti ini nammal anda chayin nae nae chayin nae இனி நம்மல செய்யண்டு அந்தானும் வைச்சாலி நமக்கா graphில் கிட்டியா points அண்டலோ O, A, B, C இன்னு வருங்க points அது தாழத்தாழே எடுதா அது இந்த coordinates points இந்த coordinates X1, X2 அதானு நம்மல இந்த நேரே எடுதான் இது 0 இன்னு வருங்க coordinates என்தாயிருந்து O இன்னு வருங்க இந்த point இந்த coordinate என்தாயிருந்து 0, 0, A இன்னு வருங்க இந்த ந 10 and 0. நம்மல e values x is equal to 3y. அதானல்லும் நம்மட question நான் தொண்டாயிருந்து. நான் அது questionல் பரையாம் மர்ந்து வை. நம்க்கு questionல் ஒரு condition உட தான்தைத் தொண்டாயிருந்து. அதையது maximize the function x plus e objective function தான்தைத் தொண்டாயிருந்து. நான் questionல் எழுதாம் மர்ந்து வை. சோ, objective function question is equal to x plus 3y. இதினே maximize செய்யானானு வரங்க இருக்கினது. சோ, நம்மல கண்டு விடிச்ச இ coordinates எல்லாம் இதினே 0, 0, e x plus 3y இலைக்கு substitute ஏம்பு நம்கு first ஏன்தான் கிட்டுனா 0 ஆனு கிட்டுனாது. next 0 and 10 substitute ஏம்ப 30 கிட்டும் 6.6 6.8x நினும் வைக்கும் வாரு substitute ஏம்ப 27 கிட்டும் 10 and 0 substitute ஏம்ப 10 கிட்டும் therefore நம்மட எந்த question இல்லு பரையிருக்கின்ன maximize z நான் வருந்து இது நாத்து z நின் maximum value வருந்து எவ்வடையான 30 லானு வருந்து அது எது pointலானு வருந்து 0 x is equal to 0 வருங்க pointல y is equal to 10 ஆர் அண்டு pointலான x is z நின் வருந்து maximum value வருந்து So, that is the equation to solution. That is, therefore, maximum value of x plus 3y is 30. All right. x plus 3y is 30, which is at the point. That is, the point is not the point. Therefore, the solution is x is equal to 0, y equal to 10, and the maximum value of x plus 3y is 30. So, we will write a graph in LPP. We will write a graph in LPP. I will write one more. Question is, indicate on a graph paper the region satisfying the following constraints. Constraints are done with the x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0, 2x plus y less than or equal to 20, x plus 2y less than or equal to 20. This is the answer to the non-negative restrictions. That is why we have this question. Because that is the format. We have to do under the above conditions. We have to do under the above conditions. Maximize z is equal to x plus 3y. This is our objective function. We have to do under the z is equal to x plus 3y. angels y equal to 0 வருந்த line வரையந்த x axis so அதா line நான் எழுது வேச்சிட்டும் x is equal to 0 வரையந்த y axis y equal to 0 வரையந்த எதா x axis இனி நமக்கு ரண்டு equation 2x plus y is equal to 20 வருங்க இரு equation உண்டு ஆ equation நம்மல x நும் y கும் value சிட்டு கொடுக்கும் என்னால் நமக்கு இந்த coordinates பலோட்டியாம் வேட்டுத்துவில் so x 0 எட்டுவிடுக்கும் நமக்கு y 20 என்னுகிட்டி y 0 எட்டுவிடுத்தப்பம் x 10 என்னும் கிட்டி so ஆ points வைச்சு நம்மல 2x plus y is equal to 20 இந்த வருங்க line பலோட்டியது so line பலோட்டியது next நோய்கி x plus 2y is equal to 20 Vocês 
എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ഇതായിരിക്കും ഈ റീജിയൻ ആയിരിക്കും ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ഇനി വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗമായിരിക്കും സോ അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഏതാണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈയുടെ ലൈൻ ഇതാണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈയുടെ ലൈൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ട്വൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ഈ റീജിയനിലേക്ക് വരും നെക്സ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഈ റീജിയനിലേക്ക് വരുന്നത് സോ ഈ കോമൺ റീജിയൻസ് എല്ലാം ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോമൺ റീജിയൻ കിട്ടും ആ ഒരു റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ ഒ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കൊടുത്തത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫീസിബിൾ റീജിയൻ അതായത് ഈ ഷെയ്ഡിങ് മൊത്തം വരുന്ന ഒരു കോമൺ റീജിയൻ കിട്ടും ആ റീജിയൻ എന്ത് ഫോമിലായിരിക്കും ക്വാട്രലാറ്ററൽ ഫോമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഒ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കൊടുത്തു ഇതിനകത്ത് ഒയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് എഴുതാം സീറോ 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 എയുടെ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടെൻ സിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സീറോ നമുക്ക് ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റാണ് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് സോ ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ബി ഈ പോയിൻറ്റ് ഏതൊക്കെ ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് വന്നതെന്ന് നോക്കുക ഏതൊക്കെ ലൈനാണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനും എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് കിട്ടിയത് സോ ആ ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് സിംപ്ലിഫൈ എന്ന് നോക്കിയാൽ ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിന് വണ്ണ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ടു ഒന്നും വിളിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ അല്ല ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഈ ഫോമിൽ എഴുതി വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് എടുത്തു ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ നമ്മൾ എവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ടൂവിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി എന്നിട്ട് ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ത്രീക്കകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി വൈയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി സോ എക്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്നും വൈയുടെ കോർഡിനേറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്നും കിട്ടി നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ ഫീസിബിൾ റീജിനെ നമ്മൾ ഒ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് ഇട്ടല്ലേ വിളിച്ചത് സോ ആ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി ഒ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സും എഴുതി എന്നിട്ട് ആ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനായ ഇസ് എഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ല എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈക്കകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ വാല്യൂസും കിട്ടി സോ ഈ വാല്യൂസിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വരുന്ന വാല്യൂ എവിടെയാണ് തേർട്ടി അത് ഏത് പോയിൻറ്റിനാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിനാണ് അതായത് എക്സ് സീറോയും വൈ ടെന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടിയത് തേർട്ടി സോ അതാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഈ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കേസാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഒപ്റ്റിമ എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഒപ്റ്റിമ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ വിൽ അസ്യൂം ദ സെയിം ഒപ്റ്റിമം വാല്യൂസ് അറ്റ് മോർ ദാൻ വൺ സൊല്യൂഷൻ പോയിൻറ്റ് അതായത് ഒന്നി കൂടുതൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന കേസസിലാണ് അതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഒപ്റ്റിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ മാക്സിമൈസ് ഇസ് എഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ടു സബ്ജക്റ്റ് ടു ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ഈ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം സോ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ആ കൺസ്ട്രെയിൻസ് വെച്ച് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത ഗ്രാഫാണ് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം പോയിൻറ്റ്സും എഴുതി എക്സ് വൺ എക്സ് ടു കോർഡിനേറ്റ്സും എഴുതി ഇസഡിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂസ് കിട്ടി നോക്കി ഇതിനകത്ത് ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂസിനകത്ത് രണ്ട് മ
maximize z is equal to and the constraints are done it on the other which number but every graph of plot is I need so feasible regions no idea or no but I'm on no but I'm by I turn on the common I to feasible region illa so he graph in a row solution kind of time number the part of the that is it has an infeasible solution So, in our expectational cases, in the graphs, in the variable, on the alternative optimum, that is, the objective function will assume the same optimum value at more than one solution point. Only good the solution point on that. Because this graph is not going to be all that. Only good the solution points on that. So, this graph, this is, in the other graphs, in the other, we call alternative optimum. In the, for example, in the other graphs, in the there exists an alternative optimum. Next. Unbounded solution. And then unbounded solution. Then the value of the variable may be increased indefinitely. Variables in the value indefinite type increase without violating any of the constraints. Constraints in a violate the solution space is unbounded. I'm gonna wear in the case solution space unbounded. The value of the objective function in such cases may increase or decrease. In all the cases, objective function the values include or you Thus both the solution space and the objective functions are unbounded. Next, we will talk about feasible solution. When the constraints are not satisfied simultaneously, the LPP has no feasible solution. Constraints are satisfied in the LPP has no feasible solution. So, we will talk about the graphs in the month. We will talk about 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 the doubts. Thank you.